رون البالغ من العمر 73 عاما فقد بصره قبل ثلاثة عقود جراء إصابته بمرض وراثي في عينه وقد أقنعه الأطباء بأن يخضع لعملية تجريبية لإعادة جزء من بصره أطلق عليها بالعين الألكترو حيوية لم أبصر لمدة ثلاثين عاما الآن أستطيع رؤية ومضات الضوء العملية الاصطناعية كما يشرحها الأطباء هي أن يستخدموا كاميرا صغيرة تركب على نظارات شمسية ترسل صورا لاسلكية إلى لاقط صغير خارج العين الذي يرسل بدوره بياناتها إلى جهاز إلكتروني يزرع في شبكية العين ومن ثم إلى الدماغ ليقوم بإدراكها وتمييز نماذجها الضوئية العملية التي أجريت لرون قبل سبعة شهور يريد الأطباء تجربتها أيضا على أشخاص آخرين يعانون من مرض العيون الوراثي الذي يدعى مرض الشبكية الصبغي كي تنجح العملية ينبغي أن تتوفر عوامل عدة أولا عصب بصري سليم وثانيا حجم متوسط للعين وكذلك متسع معين في الشبكية وإذا نجحت هذه التجارب فإن الكثير من مرضى العيون سيستفيدون في المستقبل أتمنى أن يكون بإمكان الناس بعد خمسين عاما من الآن استخدام هذا النظام في القراءة ولا يستبعد أن يصبح المرضى المزودون بالعين الإلكتروحيوية قادرين على الرؤية أما رون فقد أسهمت عملية عينه في تخفيف الأعباء عنه وعن أهله يستطيع رون الآن القيام بأشياء كثيرة لم يقدر عليها من قبل على سبيل المثال التمييز بين الثياب الأبيض والثياب الملون وقد علمته حتى استخدام الغسالة ورغم أن هذه التجربة ليست شفاء للمكفوفين إلا أنها تستطيع تحسين حياة البعض منهم العملية التي أجرها الأطباء في هذا المستشفى على ثلاثة أفراد تبقى في مهدها رغم النجاح الذي حققته ولن يتوقع أن يستفيد منها جميع فاقدي البصر إلا بعد مضي عشرات السنوات العياشي جابوا الجزيرة لندن